Ağ Spor ekranlarından herkese mutlu sabahlar sevgili izleyenler. Sabah sporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemin öne çıkan spor gelişmelerine, gazete manşetlerine birlikte bakacağız. Tabii konuklarımız da olacak onlarla birlikte de gündemi detaylıca değerlendireceğiz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarıyla başlıyoruz. Başarılı teknik adam tamamlanan transfer dönemi ve takımın durumu hakkında açıklamalar yaptı. Şimdi izliyoruz. Sabah sporuna gazete manşetleriyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bakalım bugün öne çıkan başlıklar neler olmuş. Foto maçla başlayacağız. Foto maç dün akşam... Dün, dün öğlen saatlerinde Okan Buruk'un bazı açıklamalarına da yer vermiş ve Real Saray diye bir başlık görüyoruz en başta Galatasaray'ın tabii ki transfer dönemine atıf, yapıl, atıf yapılmış. Yıldız içerisinde Galatasaray'ın yaptığı transfer isimleri var burada. Transferle coşan taraftarlar ise Galatasaray'ı geçen sezon tüm kupalara ambargo koyan Real Madrid'e benzetiyor. Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna Icardi ve Mata'yı da ekleyerek öyle bir takım kurdu ki tüm dünyada gündem oldu yazısını da görüyoruz. Okan Buruk yaptığı açıklamalarda ise 2000 ruhu geri döndü. Yaşayacaklarımızı hayal edince çok mutlu oluyorum demekten kendini alamadı. Trabzonspor gruptan çıkacak başlığı altta yer alıyor. Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı Ferenc Baroş yenilgisine çok üzülen futbolculara moral verdi. Avcı kaldırın kafanızı daha önümüzde çok maç var biz bu gruptan çıkacağız açıklamasını yaptı. Foto maçtan Fanatik gazetesine geçiyoruz. Fanatik gazetesi kötülere yer yok başlığını görüyoruz burada. Yine dün Okan Burun yaptığı açıklamalar atıf yapılmış ve Mehmet Demirkol'un bir haberi var. Yeni transferlerle güçlenen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirmiş. Galatasaray taraflarının istemediği hemen herkesi yolladı. Az önce haberimizde de izlemiştik. Birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Bunun karşılığında büyük markalar getirdiler. Icardi, Mertens, Mata, Torreira, Seferovic gibi oyuncuları aynı transfer döneminde almak çok önemli bir iş. Ve Okan Buruk'un bazı açıklamaları var. Ben de beklemiyordum. Geçen senenin etkilerini üzerimizden atmak istedik. Erden Timur'la inanılmaz bir mesai geçirdik. Dört gündür, te- dört gündür tesislerden çıkmadım demiş. Tabii bunun etkisini son gün transferin bitimine son saatler kala biz de gördük. Beş transfer birden yayınlandı. Sağ tarafta Fener'de Batshuayi sevinci var ve altta Kartal'a Premier Lig tarifesi ve Maxi Gomez fırtınası başlığını görüyoruz. Sabah sporla devam edelim. Aslan gibi değişim başlığını görüyoruz. Üste sarı kırmızılı kulüp 4 ayda yepyeni bir çehreye kavuştu. Yine Galatasaray'ın başarılı transfer dönemi sabah spora da yansımış. Ve Mehmet Özcan'ın haberini görüyoruz sağda. 3. sırada 13. sırada tamamladığı geçen sezon taraflarını çok üzen Galatasaray'ın 4 ay içinde yaşadığı köklü değişim camiada tekrar birlik beraberlik havası sağladı. Burak Elmas yerine başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ilk iş olarak yıkık Galatasaray adasını kısa süre içinde üyelerine hizmete sundu. Kemal Burgaz projesinde somut adımlar attı ve futbolu Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a bıraktı. Altta da yine bu kadarını beklemiyordum diyerek Okan Buruk'un ifadelerini görüyoruz. Şampiyonluk hedeflerini söyleyen Buruk geçen seneyi unutturan bir takım çıkardık. Transferler içinse bu kadarını beklemiyorduk dedi. Ve Mata Icardi'ye iyi tatil yaptınız ifadesi yer alıyor. Oyuncuları buraya getirmeden önce karakter analizi yapıyoruz. Mata ve Icardi için güzel şeyler duyduk. Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Mauro Icardi de tam olarak hazır değil dedi. Milliyet diyeceğiz. Milliyet basketbol haberi görüyoruz. Shane Larkin'in sakatlığıyla ilgili bir haber var. Larkin'in yerine Furkan başlığı yer alıyor. Amili basketbol takımı baş antrenörü Ataman, yıldız basketbolcunun sakatlığı nedeniyle Fransa karşısında oynayamayacağını belirtti. Larkin en çok asist yapan oyuncumuz. Onun eksikliğini hissedeceğiz. Oyun kurucu olarak da Furkan'ı kullanacağız ifadelerini kullanmış. Gazetenin alt köşesinde Alanya Spor sonda güldü başlığını görüyoruz. Dün akşam Spor Toto Süper Lig'in yeni haftası başladı ve 6. haftanın açılış mücadelesinde Korendon Alanya Spor sahasında MK Ankara gücünü 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra 3 puana uzanmış oldu. 
Hürriyet diyeceğiz. 2000'lerin Galatasaray'ını oluşturduk başlığı yer alıyor. Yine kısım kısım Okan Buruk'un ifadelerine yer verilen bir haber görüyoruz. Yaşar Kemal Uğurlu hakem değil, iyi niyetli değil başlığı da var altta. Uğurlu hangi algoritmaya göre bizim maça atanıyor? Sistemi kim yönetiyor sorusunu görüyoruz. MHK Başkanı Sabri Çelik hakem performansına göre FIFA kokartlı hakemin Galatasaray maçını yönetecek adaylar arasında birinci sırada yer aldığını belirtirken Galatasaray Başkanı Özbek hakemliğini geçtim. Yaşar Kemen uğurlu kötü ve art niyetli biri sözleriyle tepkisini sürdürdü. Özellikle Galatasaray'ın son karşılaşmasında hakem anlamında birçok şikayet olmuştu tabii ki. Fatih Terim'in cezasını uzatın kurtulalım dediler başlığı da yer alıyor altta. Tecrübeli teknik adamın Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra TFF'ye savunmaya giden 3 yöneticinin sarf ettiği şok sözleri açıklayan Soydan Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor dedi. Süper Lig'in avcısı Avrupa'da kayıp gazete Hürriyet'in sayfasının en sonunda görüyoruz. Kariyerinde çıktığı 31 Avrupa maçında sadece 4 galibiyet bulabilen tecrübeli teknik adam 10 kez berabere kalırken 17'de yenilgi aldı. Bakalım Trabzonspor galibiyet hasretine ne zaman son verebilecek? Fanatik diyeceğiz. Yüksek potansiyel başlığı atılmış Fanatik'te de ve yine Galatasaray'ın Yıldız isimlerine yer verilmiş tabii ki ve Yıldızlar sahaya indi. Orta başlıkta görüyoruz. Transferin son gününde Mauro Icardi ile Juan Mata başta olmak üzere Yusuf Demir, Raşitza ve Ross gibi te- tecrübelisinden gencine Yıldızlardan yüksek potansiyeline kadar çok önemli 5 oyuncu renklerine bağlayan Galatasaray'da dün gerçekleşen antrenman bambaşka bir havada geçti. Yeni transferler imzaya atar atmaz Florya Metin Oktay tesislerindeki ilk antrenmana katıldılar. Yeni yıldızların daha şimdiden arkadaşlarıyla kaynaşmaya başladığı görüldü. Çalışmalar sırasında Icardi ve Mata'nın diğer oyuncularla şakalaşmaları, Mertens'in ekibe yeni katılan tüm isimlerle tek tek ilgilenmesi dikkat çeken detaylar oldu. Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin de şakalaştığı, eğlendiği bazı görüntüler yine diğer gazetelere de yansımıştı. Burada da görüyoruz. Bu kadar değişim ben de beklemiyordum. Yine aynı haber burada da Okan Burun açıklamalarına yer verilmiş. Ve devam ediyoruz. Foto maç diyeceğiz. Hasret bitti kavuştuk. Beşiktaş haberleri var burada da. Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingeli görüyoruz. Beşiktaş benim büyük hayalimde artık gerçek oldu dedi. Genç oyuncu geçen sezon rakip takım oyuncusu olarak Vodafone Park'a geldiğimde taraftar beni tribüne çağırmıştı. Onlara teşekkür ederim. Taraftarların sesi nedeniyle kulaklarımı tıkamıştım. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferden etkilenmemek mümkün değil açıklamasını yaptı. Ve Karakartal'da Vegors şoku görüyoruz altta. Başakşehir maçında Vegors'un sakatlığından dolayı olmayacağı dün açıklanmıştı. Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Wood Vegors şoku yaşanıyor. Perşembe günü yapılan idmanda ayağına darbe alan Hollandalı golcü dün yapılan antrenmanda tedbir amaçlı olarak yer almadı. Vegors'un durumunun bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi. Beşiktaş Başakşehir ile 12 Eylül pazartesi günü saat 19'da karşı karşıya gelecek. Vegors'un oynama ihtimalinin %50 olduğu belirtildi. Tabii Vegors eğer bu karşılaşmada olmazsa Beşiktaş da stoper anlamında büyük eksiklik hissedecektir. Çünkü 5 haftadır neredeyse Vegors'un Beşiktaş'a etkisini görüyoruz. Sabah spor diyeceğiz. Altın dokunuş başlığını görüyoruz. George Jesus'un maç içinde yaptığı değişiklikler Fenerbahçe'yi coşturuyor yazısı var. Portekizli teknik adamın sonradan oyuna sürdüğü 11 futbolcu toplamda 12 kez skora katkı sağladı. Sarılacibertliler 12 karşılaşmanın 6'sından galip gelirken bir kez ise kaybetti. Fenerbahçe tabii geçen sezonun sonlarına doğru aslında iyi bir takım kurmuştu. Ve bütün oyuncular çoğu oyuncu ilk 11 olarak değişti. Ve yine de iyi bir imaj görüyoruz Fenerbahçe'de. Gün gelir devran döner başlığı var. Fenerbahçe yeni transferler sonrası gözden düşen ve Avrupa kupalarına alınmayan Serdar Dursun'un kendisine çok küçük olduğu için okuyamıyorum bunu. Ama dediğim gibi George Jesus'un bazı demeçlerine yer verilmiş. Kontenjan kurbanı Atiba 
başlığı var Beşiktaş'ta ilgili. Kadrosunda bulunan yabancı sayısı 15 olan Beşiktaş'ta bir oyuncunun lisansı askıya alınacak. Kontratta, kontratındaki tazminat maddesi nedeniyle boyuttan kadro rotasyonu nedeniyle de Montero'dan vazgeçemeyen siyah beyazlar sakatlığı bulunan Kanadalı Emektar Yıldız'ın sözleşmesini donduracak. Hürriyet Spor diyeceğiz. Burada da basketbol haberi görüyoruz. Çeyrek finalin yolu başlığında. Sert ve hızlı oynamaktan geçer başlığı var. Ünal Özak'ın haberinde. Fransa sert oynayan rakipler karşısında sıkıntı yaşayan, kırılan ve çabuk dağılabilen bir takım. Özellikle savunmaya odaklanmalıyız. Rakibe pota altında voleybol oynatmayalım. Furkan ve Cedi daha fazla inisiyatif almalı. Alperen'i mutlaka pota altına yerleştirelim. Hataları aldırma, tempolu oyna başlıklarını da görüyoruz. En altta da Alanya gücünü gösterdi. 2-1 MK Ankara gücünü mağlup ettiği haber yer alıyor. Son olarak Milliyet Spor diyeceğiz. 11'i kurmak kolay olmayacak dedi Okan Buruk. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dünya çapındaki oyuncuların takıma katılmasını değerlendirdi. Değişim olacaktı ama bu kadarını ben de beklemiyordum dedi. Ve 4 gündür Florya'da olduğuna vurgu yaptı. Transfer döneminin son günlerinde hareketli geçen günlerde. Forma adaleti önemli. Kadro kalitesinin arttığını ancak daha önemlisinin forma adaleti olacağını dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü şöyle devam etti. İşimiz zor olacak seçim konusunda. En çok gol pozisyonuna giren takımız belki ama en az gol atan biziz. Sonlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. İlerleyen günlerde bunu da atlatacağız. Ana hedefimiz dominant bir oyun. Daha çok attığımız ve daha az yediğimiz bir ortam olacak. Kendi felsefemizden vazgeçmeden golleri bulacağız demiş. Tabi bu kadar çok transfer alınca kimler bekleyecek, kimler oynayacak tartışması da olacak ve 11'i kurmanın Oldukça zor olacağından bahsetti Okan Buruk. Gazetedeki manşetleri sizlerle paylaştık ve biz kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. En son Milliyet Spor'la bitirmiştik ve devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig kulüpleri transfer döneminde kadrolarına 243, 243 futbolcu dahil etti. Yaz döneminde yapılan transferlerden 105'i yurt içi olurken 138'i de yurt dışından getirildi. Ve gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Galatasaray'ın ön plana çıktığı gazetelerdeki başlıklara birlikte göz atacağız. Foto maçla başlıyoruz. Yine Okan Buruk'un yeni transferler için çarpıcı bir değerlendirme yaptığı sözlere yer verilmiş. Dün bir röportaj yayınlanmıştı Okan Buruk. Ve buradaki sözlerine hep birlikte bakalım. Heyecanını, isteğini ve ruhunu ortaya koyan bir takım ortaya çıktı. Kalite olarak 2000'li yılların hatırlatan transferler yaptık. Boy ortalaması ve oyun tarzı benzerlik gösteriyor. 2000 dönemindeki oyunu ortaya çıkarmak en büyük hayallerimden dedi. Başarılı teknik adam. Tek hedeflerinin de şampiyonluk olduklarını olduğunu söyledi. Tabii yapılan transferlerde ve taraftarın da beklentisi tabii ki bu yönde olacak. Yıldızlar katkı verecek. Oyuncuları buraya getirmeden karakter analizi yaptıklarını söyledi Okan Buruk. Hem Icardi hem de Mata için iyi şeyler duyduk. Profesyonelleri takım içindeki davranış, davranışları oyunculuklarını söylemeye bile gerek yok dedi. Galatasaray'ın 3 forveti olur başlığını görüyoruz. Bizim için Santripor mevkisi çok önemli. Şampiyon olmak isteyen Galatasaray gibi takımların en az 3 Santripor'u olmalı. İlk haftalarda tabii Galatasaray gol anlamında skor katkısı verememişti aslında. Gomis kurtarmıştı biraz takımı ve bu da tabii taraftarı ve Galatasaray severleri düşündürüyordu. Bu transferlerle aslında bu da ortadan kalktı diyebiliriz ve bu hafta izleyeceğiz Galatasaray'ı. Bakalım neler göreceğiz. Fanatik diyeceğiz. Yüksek potansiyel başlığı atılmış en başta. Mehmet Demirkol'un haberi yeni yıldızların da gelmesiyle Galatasaray'ın son durumu değerlendirilmiş. Galatasaray taraftarının istemediği hemen her, Galatasaray taraftarının istemediği hemen herkesi yolladı. Bunun karşılığında büyük markalar getirdiler. Icardi, Mertens, Mata, Torreira, Seferovic gibi oyuncuları aynı transfer döneminde almak önemli bir iş. Kadronun gerçek anlamda yüksek bir potansiyeli var ve özellikle hücumda çok çeşitli varyasyonlar vaat ediyor. Ve yıldızlar sahaya indi bir antrenman gerçekleştirildi tabii dün yeni oyuncularla ve ortamın çok sıcak 
çok tatlı olduğu vurgusu yapılmış yine burada. Altta da Okan Burun dünkü röportajından açıklamalarına yine yer verilmiş. Bu kadar değişimi beklemiyordum açıklamasını yaptı tabi Okan Buruk. Sabah spor diyeceğiz aslan gibi değişim başlığı atılmış yukarıda görüyoruz. Göreve gelen Başkan Özbek takımı Okan Buruk'a emanet etti. Kemer, Kemer Burgaz projesinde somut adımlar attı ve futbolu Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a bıraktı. Ligi 13. bitiren kadronun hatalı bulunan tüm isimleri gönderildi. Emre Taşdemir'e yine gün doğdu başlığı var altta ve Matais Vine kapıdan döndü. Bazı transferler de aslında kapıdan döndü. Daha fazla transfer bekliyordu Galatasaray. Devam ediyoruz. Yine Okan Buruk'un açıklamaları altta yer alıyor. Şampiyonluk hedeflerini, hedeflediklerini söyledi Okan Buruk. Geçen seneyi unutturan bir takım çıkarttık ve taraftarı mutlu edeceğini söyledi. Takvim gazetesi diyeceğiz. Okan Buruk'un açıklamalarını yine görüyoruz en başta. Bunu ben de beklemiyordum dediği tabii bütün manşet, bütün gazetelerde neredeyse bu başlığı gördük. Dünkü röportajında en dikkat çeken cümlesiydi diyebiliriz. Galatasaray sadece masada değil, kasada da çok önemli bir transfer başarısına imza attı. Tabii gelen oyuncular kadar giden oyuncular da oldu ve bu da tabii Galatasaray'ın kasasını doldurmuş oldu. Sarı Kırmızılılar geçen sezonu 13. bitiren ve maaş bütçesi 30.8 milyon euro olan takımı dağıttı. Yerine çok sayıda dünya yıldızı kadroya kattı. Üstelik yıldızlarla dolu yeni takımın maaş yükü sadece 100 bin euro artıp 30.4 milyon euroya çıktı yazısını görüyoruz. Kilit isim Kazımcan başlığı var en altta yine gördüğümüz. Son transferlerin ardından Galatasaray'da 3 yerlinin kim olacağı tabi merak ediliyordu. Solbek Kazımcan'ın performansı Sarı Kırmızılılar adına tabi ki çok kritik olacak. İşte Cimbom'un yerlilerini görüyoruz. Okan Kocuk, Metehan, Emin Bayram, Kazımcan, Berkan, Hamza Akman, Barış Arper, Kerem ve Yunus Akgün. Hürriyet gazetesinde de yine başta Okan Buruk'un açıklamalarına yer verilmiş ve sözlerine yer verilmiş. Altta da TFF zirvesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten MHK, MHK Başkanı Sabri Çeli'ye Gaziantep maçının hakemiyle ilgili sert tepki başlığını görüyoruz. Yine uğurlu hangi algoritmaya göre bizim maçı atanıyor, sistemi kim yönetiyor dedi. Fatih Terim'in cezasını uzatın kurtulalım az önce haberimizde de sizlerle paylaşmıştık. Tecrübeli teknik adamın Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra TFF'ye savunmaya giden 3 yöneticinin sarf ettiği şok sözleri açıkladı Soydan. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor açıklamasını yaptı. Gazete manşetlerinde Galatasaray'la ilgili öne çıkan detayları sizlerle paylaştık. Ve tabii genellikle Okan Buruk'un sözlerine yer verilmiş ve takımın yeni transferleri hakkında da bilgiler yer alıyor. Şimdi haberlerimizi dinledik, gazete manşetlerine baktık. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak, Savaş Çorlu bizlerle olacak ve onunla Galatasaray'ın gündemini aslında detaylıca değerlendireceğiz. Özellikle transfer gündemini. Bakalım bize neler söyleyecek. Hoş geldiniz öncelikle, günaydın. Hoş bulduk sevgili Demet, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Galatasaray'ın yoğun bir gündemi var özellikle transfer anlamında. Birçok isim geldi, birçok isim de gitti ama gelenler tabii ki şu an ön planda. Transferin son günü çok hareketli geçti. Siz neler söylersiniz bu transfer dönemiyle ilgili? Galatasaray tabii ki transfer döneminde taraftarının camiasını gerçekten şaşırttı. Yıldızlar geçti adeta oldu Galatasaray. Bundan sonra nasıl bir şey olacak, nasıl bir şey beklenti içinde dersek artık sağ sonuçları çok daha yukarıda olması gibi şampiyonluğun ciddi favori konumuna geldi. Okan Hoca'daki beklenti yükseldi. Futbolculardaki uyum sorunu görüntülerde de izliyoruz. Çok kısa sürede Florya'ya gerçekten bir bağır havası geldi. Ligin 5. haftası. Bu futbolcular uyum sorunu tartışılıyor. Acaba kısa sürede uyum sağlayabilir mi? Antrenmansız gelen maçı eksi olan oyuncular var. Ama transferlerin geliş süreci Galatasaray'ın 22 Eylül'de bir e, milli takımın 22 Eylül'de maçı var, 25 Eylül'de maçı var. O arada Galatasaray'da 15 günlük ara olacak. Hemen akabinde tekrar 
Konya Spor maçıyla beraber bir de bay haftasına giriyor. Bu Galatasaray için çok büyük bir şans senin bil demet. Yani 15-15 bulduğu zaman bir aylık bir süre neredeyse bir mini kamp gibi olacak bu. Hem bay haftası hem de milli takım maçları arasında denk gelmesi Galatasaray'ın yeni transferler için, Okan Hoca için çok büyük bir şans olacak. Ama şu anda bakıldığı zaman transferler bir kenara, e, yeni isimler bir kenara tamamen Kasımpaşa maçına odaklanmış vaziyette. Kasımpaşa Lig'de 2'de 2 yapan son iki maçını iyi oynayarak kazanmış bir Kasımpaşa var. Galatasaray da e, seri yakalamak istiyor. Bunun için Florida hava gerçekten camdan mükemmel. Futbolcuların inancı, yeni gelen transferler beraber takımdaki rekabet daha üst diye çıktı. Takımdan ayrılanlar e, son maçın 11'ine bir bakalım. Bir de kulübesine bakalım. Kulübedeki oyuncuların bugün neredeyse e, yarısı gitti diyebiliriz. Yani şimdi sezon başında 5 hafta önce Emre Kılıç, Emre Baba hatta Duyundam'ın daha sonradan dahil olduğu e, Taylan, Çikida gibi isimler vardı. Şu anda bu isimlerin hiçbirisi kulübede olmayacak. Ya yani 20 küsur tane futbolcu gitti. Gelen 13 tane transfer var. E, bu hafta belki yeniler değil ama önümüzdeki haftalardan itibaren sevgili Demet bambaşka bir Galatasaray izleyeceğiz. Muslera da dahil bir takımda yedek kalabilir. Bu ne demek oluyor? Geçen sezonun sahada görmeye alışıkçı olduğumuz Taylan, Berkan, işte e, Muslera'lar e, birçok isim bu sezon bambaşka bir e, kadroya bilinecek. Belki de 11'de 11'in farklı olacağı haftalar bile görebileceğiz. Evet. Galatasaray her şey yazıklı olsun. Galatasaray başarıya alışkın bir takım. Galatasaray kenetlendiği zaman Galatasaray camiası bir araya geldiği zaman çok bambaşka e, sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Burada da bugün çok net görünüyor. Yeni transferler Galatasaray'a uyum sağladığı zaman özellikle Icardi gibi, Joan Mata gibi isimler Galatasaray'a çok ses getirdi. Bu iki oyuncudan beklenti çok yüksek. İki oyuncunun da maç eksi olabilir ama bunlar çok profesyonel bir oyuncu. Bu iki isimli takıma katıldığı zaman e, bambaşka bir Galatasaray edeceğiz. Bunun için de Mertens'i de dahil edersek daha önce e, İtalya Ligi'nde çok üst düzey top oynamış, e, uzun süre aynı takımda oynamış ve e, efsanesi olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz kulübü. Dolayısıyla burada Galatasaray taraftarlar şu anda maça gelip Telekom Stadı'nda ilk maçta evinde oynayacağı hani Samihan Spor Kompleks'teki maça yeni futbolcuların formalarını alıp maça gelmek için sabır sazlığından Kasımpaşa maçında da bunda e, az sayıda da olsa 2000 kişilik bir taraftar olmuş olsa da bu hafta yeni isimler yeni takıma desteğini vermek için sabırsızlığa yarın karşılaşma için. Az önce Okan Buruk'un açıklamalarını da detaylıca inceledik. O da aynı şeyi söylüyor aslında hani. 11 bulmakta zorlanacağız. Belki bazen başarılı oyuncular aslında beklemek zorunda kalacak. Çok büyük bir o, e, hoca başarısı gerekecek burada. Gerçekten de türbinde gidecek olan oyuncular olacak, kulübe geçen oyuncular olacak. Daha önceki haftalarda yaptığım yayınların hepsinde şunu söylüyorum sevgili Demet. Kulübe o kadar boştu ki, kulübedeki isimler e, o kadar zayıf isimlerdi ki Galatasaray'ın maçı oynamadan 5 yapacağı değişikliğin ilk üçü buydu. Dördüncü, beşinci de bu olur diye biliyorduk. Ama şimdi o isimlerden gidenler oldu. Dolayısıyla bundan sonra gelenlerle beraber Okan Hoca'nın sadece kulübedeki yapacağı değişiklik değil, türbüne çıkmak zorunda kalacak oyuncular da olacak. Ve burada e, hoca başarısı çok önemli. Hocanın oyuncuları hepsini hazır tutması çok önemli. Futbolcuların mental anlamda hazır tutmak önemli. Psikolojik anlamda gelinin çıkanın küsmemesi, trip atmaması bunlar o kadar önemli ki. Bunları sağlık olan, sağlayacak olan da Okan Hoca. Okan Hoca da futbolcunun zamanında çok iyi bir döneminde de kulübede kaldığı dönemler oldu. Kimle çalışıyordu? Fatih Terim gibi çok önemli bir teknik adamla çalışıyordu. Burada da Okan Hoca futbolcuların hepsi birbirinden yıldız. Ama unutmama gerekir ki Okan Hoca da bir yıldız. Ve Okan Hoca da formda. Sezonun ilk 5 haftasında bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik tamam. Ama eksik olan bir Galatasaray vardı. Galatasaray'ın transferleri çok geç gelinmişti, kalınmıştı. Kamp döneminde takımı tanımaya çalışan bir Okan Buruk vardı. Bundan sonra Okan Hoca'nın yükü ağır. Kendisi de farkında ve bunun e, futbolcular da farkında olması lazım. Forma kimsenin garanti değil. Herkesin alternatifi var. Daha önce şu isim işte alternatifi yok diyorduk. Ama bugün bakıyorum ben elimdeki kadroya baktığım zaman iki tane 11 çıkarıyorum. Yerlisiyle yabancısıyla çok net burada oynadım. E, bakıyorum Mustafa da, Okan da, Kazım Can da, Patrik Baranoğlu da. Hatta şimdi e, Dubai de dönüyor. Dubai'nin dönmesiyle beraber belki de sol bekte Kazım Can da yer değişebilir. Dubai'ye de daha önce oynadı. Boy da sol bek oynayabiliyor. Bu konuda hocanın eli oldukça genişledi. Pardon olmayan bir kadroyla çalışacak o konuca. Mutlaka kendisi de bunun farkında ifadelerinde de var. Ben e, çok keyif veren bir Galatasaray izleyeceğimizi umuyorum önümüzdeki günlerde. Yayına başlarken söyledim. E, milli maç arasıyla bay haftası Galatasaray çok yarış, yapacak. Yani yarayacak. İki tane 15'lik bir ara var. Bu iki 15'lik arada yeni oyuncuların tamamı takıma e, adaptasyon sorunu aşmış olacak. 
eksik olanlar, kondisyon eksi olanlar, maç eksi olanlar da bu sürede tamamlamış olacaklar. Hı. Yarın karşılaşmada yeni oyunculardan 11'de beklemek mümkün değil. Ben e, son maçın 11'inde çok yakın bir 11 bekliyorum. Hatta aynısı da olabilir. Yedekler konusunda kulübede belki birkaç tane yeni oyuncular olacaktır ama 11'de ben e, bir nevi son maçın 11'ini bekliyorum. Yine Gomez'i forvetle bekliyorum bu hafta. Hı hı. Peki Galatasaray aslında ilk 5 hatta ilk 4 de diyebiliriz. İlk 4 haftada skor katkısı anlamında zorlanmıştı ve Gomis'in Galatasaray'ı kurtardığını biliyoruz. Son maçta yine başarılı bir performanstı. Maçı aldılar. Bu yeni oyuncular sizce skor anlamında eski Galatasaray'dan farklı bir yön çizebilir mi? E, mutlaka çizecektir. Çünkü çizmelidir. Bunun için transfer edildi. E, Icardi gibi Mertens'in yüklükleri bu sefer daha farklı olacak. Belki kanata geçecek. E, Mirta, Mertens, e, Icardi, Seferovic. Bakıldığı zaman bunların hepsi birbirinden değerli ayaklar. Ve Galatasaray'ın şu andaki 5 maçında e, bakıldığı zaman 3 golünü Gomis atmış. Bir golünü Seferovic rakibe e, çarparak rakibe yazılan bir golden bahsediyoruz. Gol konusunda kısırdı. Ama unutulmamak gibi ligin önemli takımlarından Yediği gol de az olan bir takım var. Sonuçta bunu geliştirmesi lazım. Atacağı golü daha fazla çıkartacak, yiyeceği golü daha az demeyeceğim ama zaten az e, gol yiyen Galatasaray var. Bunu ya da şöyle söyleyebiliriz, savunması daha çok oturacak, hücum hattı daha oturacak, orta sahası güçlenen, bekleri güçlenen bir Galatasaray var. Bakın sezon başında kadro dışı kalmış bir şaşa boy şu anda takımın vazgeçilmezi oldu. Kadro dışı kalıp iki tane de kamp yemedi. Kamptan sonra Florent'le takımla beraber çalıştırılmadı neredeyse bu oyuncu. Takımla idman alınmadı ama öylesine bir hırs yaptı. Öylesine çalıştı ki şaşa boy bu takımın şu anda vazgeçilmesi. Dubai tamamen e, takımın 11'e monte edecek oyuncusu olarak gözüküyordu. Şu anda bu hafta kulübede olacak. Buna hazırlıklı olacak daha sayı. Şaşa boy gibi bundan sonra bir süreçte benim formam garanti diye kimse görmeyecek. Ben artık bir de Patrick Van Oort'tan bir patlama bekliyorum. Patrick Van Oort. E, tecrübeli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon iyi maçlar çıkardı. Geçmiş tecrübesi kariyerine baktığımız zaman çok iyi maçları var. Şaşı Boy'un da artık bu forma rekabet içinden etkilenip yoksa kendisini bir anda kulübede değil türbünde de bulabilir. Orası vazgeçilmezdi. Şu ana kadar vazgeçilmezdi. Kazım Can'ın e, tecrübesizliği. Burada mecburiyetten yerli ağırlıklı olacağı için 3 yerliden dolayı Kazım Can'ı da izleyebiliriz. Ya da e, yeni transferlerden Boy'u bir tarafa atıp Dubai'yi de izleyebiliriz. Ama kanatlar ve orta saha konusunda Mitcho dönüyor. Mitcho'nun bu hafta kulübede olmasını bekliyorum. Torreira, Oliveira ikilisini izliyorduk. Ama orada Torreira, Mitcho ikilisini de izleyebiliriz. Sergio Oliveira'nı da kulübede bundan sonra görebiliriz. Mertes, Gomis ileride kim merak ediyordu? Gomis'in geçen haftaki 45 dakikalık performansı, attığı gol, istekli oyunu Kasımpaşa maçındaki bize şunu gösteriyor. Yine Gomis'i forvette izleyeceğiz gibi geliyor. Onun dışında yeni forvet oyunculara, transferlere bakacak olursak takımdaki rekabeti ne kadar arttırdığını bu hafta göreceğiz. Ben Kasımpaşa maçında yeni transferlerin bundan önceki o 5 haftalık performansa baktığım zaman tüm oyunculara yansıtacağını düşünüyorum sevgili Demet. Son olarak sizden pazar günü oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı ile ilgili bir yorum alayım. Kasımpaşa da çünkü son 2 maçtır gol yemiyor, başarılı gidiyor şu anda. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Kolay maç olmayacak. Belki de bu 5 haftalık dilimin en zor maçlarından bir tanesi olacak. Kasımpaşa nedendir bilmez ama sezon başları hep sancılı başlayıp sonra açılma bir dönemine giriyor. 2 haftalık dilimde de evet gollemedi kazanan bir Kasımpaşa var. Ama Galatasaray'daki bu transferlerin mesela Emre Akbaba'da olduğu gibi değil. Emre Akbaba'nın olduğu da Mertens transfer edildikten sonra performans düşüklüğü olmuştu ve şu anda Emre Akbaba takımda değil artık. Sezon başında Emre Akbaba 3 yerliden dolayı bu takımın vazgeçilmezi olarak gösteriliyordu. Öyle görüyorduk. Ama öyle oyuncular transfer edildi ki Emre Akbaba bugün bırakın takımın vazgeçilmezi takımda olmadı. Şu anda yine geçtiğimiz sezon gibi kiralanan bir takımda. Geçtiğimiz sezondan bambaşka bir takım var. Kasımpaşa maçı kolay olmayacak ama ben ilk 5 haftam üzerinde futbol olacak bir Galatasaray bekliyorum. Galibiyete yakında bir taraf Galatasaray'ın olacağını düşünüyorum. Hem de iyi futbolla, iyi oyunla ve rahat bir sonuçla galip gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sevgili. Teşekkür ederiz. Savaş Şorlu ile birlikte Galatasaray'ın gündemini detaylıca değerlendirdik ve Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Gustavo Henrique 2-1 kazanılan Dinamo Kiev maçında maçındaki performansıyla alkış topladı. Ve Sabah Spor'una Fenerbahçe'nin gazete manşetlerinde öne çıkanlarıyla devam ediyoruz. Ve foto maç diyeceğiz tabii ki. Avrupalı Fenerbahçe'de atılmış ortada görüyorsunuz. 
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında aldığı iki birlik galibiyetle başlıyoruz. Kanarya yarıştığı her kulvarda iddialı Avrupa kupalarında şimdiden 7 maça çıktı. Rakip ağları 13 defa sarsmayı başardı. Skor anlamında bu sezon Fenerbahçe aslında neredeyse hiç sıkıntı yaşamıyor diyebiliriz. Ener Valencia kupaya doğru. Fenerbahçe'nin gol silahı Ener Valencia, Ekvador'un Katar 2022 Dünya Kupası geniş kadrosuna davet edildi. Tecrübeli Forvet'in bir sakatlık yaşamaması durumunda ana kadroda olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Altta da Batman'den ilk şut, ilk gol Fenerbahçe'nin yeni transferi. Transfer döneminin son gününde açıklanan Mishibat Şua'yı sezonun ilk golünü attı ve çıktı ilk maçta tabii ki. Fenerbahçe'ye gelmeden önce kaçırdığı net gollerle anılan Belçikalı Yıldız ilk maçında, ilk şutunda ilk golünü tavana astı yazısı yer alıyor. Devam ediyoruz Fanatik Gazetesi ile rüya gibi başlangıç başlığı var. Yine Michi Batshua yer alıyor. Fenerbahçe'nin son transferi Dinamo Kiev maçına da başarılı bir başlangıç yaptı. Birçok yıldız isim gündeme geldi. İmzayı atan Michi Batshua oldu. Transferi camiada tartışma yarattı. Yönetim çok eleştirildi. Ancak Belçikalı Yıldız Fenerbahçe kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı. İlk şutunda golü atıp Dinamo Kiev karşısında galibiyeti getirerek Büyük kredi kazandı. Altta da UEFA sıralamasında İsrail'i geçtik haberi var. Ülke sıralamasında Türkiye bu hafta Fenerbahçe ve Başakşehir'le 400'er, Sivas Spor'la da 200'er puan kazandı. Toplamda kazanılan 1000 puanla İsrail'i geride bıraktık. 20. sıraya yerleştik. Şimdi hedef daha üst sıralara çıkmak olacak. Fenerbahçe gerçekten Avrupa'da başarılı bir çizgi çiziyor ve ülke puanı sıralamasına da oldukça etki etti. Sabah Spor Süper Lig alev alev başlığı var ve altta da Avrupa'da mat olduğu başlığını görüyoruz. Süper Lig alev alev Fenerbahçe kadrosuna kattığı futbolculara karşılık 30 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Bu rakam Galatasaray için 29 milyon, Trabzonspor için 19 milyon, Beşiktaş için de 14.25 milyon euro oldu. Yine burada transferlere yer verilmiş. Torreira Trezege ve Muleka'yı görüyoruz. Torreira ve Yusuf'a 6'şar milyon euro yine az önce haberimizde de gördük. En fazla bonservis bedeli ödenen oyuncular arasında yer alıyor Torreira ve Yusuf. Devam ediyoruz. Takvim gazetesi diyeceğiz. Avrupa'da 20. transferde 9. başlığı var. Altta da Fener 22 milyon euroya hayır dedi. Büyük başlık olarak görüyoruz. Teknik direktör George Jesus üçü de bu takıma lazım dedi. İddialara göre Avrupa'da transfer sezonunun son haftasında Fenerbahçe'ye Zalai, Valencia ve Crespo için ardı ardına teklifler geldi. Tekliflerin toplamı 22 milyon euroyu buldu. Yönetim Jesus'a sordu. Portekizli Hoca üçü de bu takıma lazım dedi. Tabi üç oyuncu da Fenerbahçe'ye katkı sağlayan oyuncular ve George Jesus da bu oyuncuların gitmesini istemedi. Fener Twitter'da zirvede başlığı var sağda görüyoruz. Süper Lig'de yaz transfer sezonu sona erdi. Taraftarlar transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı, duyguları ve görüşleri Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı. 17 Haziran 5 Eylül arasında Twitter verilerine göre transferle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş takip etti. Bir sonraki gazetede Cesus'un beyaz gömleğinin içinde Obradoviç'in ruhu var. Başlıklı bir özel haber görüyoruz Uğur Meleke'nin yazdığı. George Cesus bir emeklilik performansıyla değil iştahlı bir savurla çalışıyor. Beyaz gömleğinin içinde Obradoviç'in ruhunu taşıyor adeta. Fenerbahçe herhangi bir maçta 1-0 öne geçse dahi skor aramaktan ve tempolu oynamaktan vazgeçmiyor. Az önce de söylediğimiz gibi skor anlamında Fenerbahçe aslında çok da zorlanmıyor ve başarılı bir sezon geçiriyor. Son olarak sabah spora bakacağız. Süper Lig alev alev başlığını görüyoruz. Az önce de aslında bakmıştık bu gazeteye. Dediğimiz gibi yine en çok para harcanan... En çok para harcanan futbolculara yer verilmiş. Torreira ve Yusuf 6 milyon euro deniyor.
Fenerbahçe'nin gazete haberlerindeki öne çıkan başlıklarına birlikte göz attık ve devam ediyoruz. Trabzonspor diyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'nde Ferenc Varoş'a yenilen Trabzonspor Avrupa'da galibiyet özlemine son veremedi. Ve Trabzonspor dedik. Trabzonspor'un gazete manşetlerine birlikte bakacağız. Bakalım Bordo Mavillerle ilgili öne çıkanlar neler olmuş. Fanatik gazetesinde Maxi Gomez rüzgarı başlığı atılmış. 3-2 kaybedilen Ferenc Varoş maçında tek teselli Trabzonspor'un yeni transferi oldu deniyor. Bordo Mavili formayı ilk kez giyen Uruguaylı forvet şık bir gole imza attı. Gomez ikinci yarıda da umut bozuğa asist yaptı. Performansıyla göz dolduran 26 yaşındaki Santrifor tam not aldı yazısını görüyoruz. Fırtınanın zorlu virajı başlığı var altta. Bu sezon henüz ritmini bulamayan son şampiyon Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nin H grubunda yenilgiyle başladı maalesef. Ligde son 3 maçta bir galibiyet alabilen Bordo Maviller pazartesi günü Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Montella yönetimindeki güney ekibi Trabzonspor'la aynı puana sahip. Yaz döneminde önemli transferler yapan Adana Demirspor en az fırtına kadar galibiyet istiyor deniyor. Altta da yine transferde büyük operasyon başlığı var. Trabzonspor'da tabi geçen sezon şampiyon olmuştu ama bu sezon aslında farklı oyuncuları da kattı kadrosuna. Bakalım nasıl bir sezon izleyeceğiz. Foto maç diyeceğiz. Kaldırın kafanızı başlığı atılmış yine Abdullah Avcı'nın bir fotoğrafını görüyoruz ortada. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç bitiminde oyuncularına seslendi. Avrupa karnesi zayıf tabi galibiyete hasret demiştik Trabzonspor için. Galibiyet siftahını henüz yapamadı. Abdullah Avcı'nın açıklamaları da yer alıyor. Evet elimizde çok önemli bir fırsat vardı ve bunu değerlendirmedik. Gruba iyi başlayamadık ama daha önümüzde birçok fırsat var. Toparlanın dedi. S Sabah sporda Trabzonspor'la ilgili Avrupa'da mat olduğu başlığını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi biletini Kopenhag'a kaptıran Bordo Maviller 80 dakika boyunca 10 kişi aynı oynayan French Ferenc Varoş'a 3-2 mağlup oldu. Yunus Emre Sel'in özel haberi bu da. Gomez'in duyguları çok karışık. Ferenc Varoş maçında bir gol ve bir asistle oynayan Uruguaylı forvet yenildikleri için üzgün. Takıma skor katkısı yaptığı için de mutlu olduğunu dile getirdi. Takvim gazetesinde yine oyuncular ve Abdullah Avcı'nın fotoğrafı var. Avrupa'da yaralı başlığı atılmış yine bu gazetede de. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor Avrupa'da hayal kırıklığı yaşıyor. Taraftar takıma çok çok kızgın yazısı da yer alıyor. Geçen sezonun tabii şampiyonu taraftar büyük umutlarla başladı bu sezona ve istenildiği gibi henüz gitmiyor Trabzonspor. Geçen sezon tabi büyük başarılar elde etti fakat Avrupa Kupaları adeta yokları oynuyor dendi. Gomez haftanın 11'ine seçildi. Trabzonspor'un yıldız golcüsü Maxi Gomez, Ferenc Varoş maçında sahanın en iyisiydi. Bir gol ve bir asistle mücadele etti. Avrupa Ligi'nin haftanın 11'ine seçildi. Ve Emirhan'la bir yıllık anlaşma küçük bir başlık görüyoruz. Fırtınanın Bazel'den kadrosuna kattığı Emirhan. Er Aslan'la bir yıllık sözleşme imzalandı. Trabzonspor haberlerini sizlerle birlikte göz attık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kulüp kariyerinde Avrupa Kupalarında çıktığı 31 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Trabzonspor haberlerini birlikte izledik. Gazete manşetlerinde öne çıkan haberlere baktık. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Ulaş Özdemir bizlerle birlikte Trabzonspor'un gündem, Trabzonspor gündemini birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk sevgili Demet. Günaydın iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir yerdesiniz sanırım. Güneş de var. <gülüyor> evet. Ee, Trabzon... Trabzonspor aslında Avrupa Kupalarına iyi bir başlangıç yapamadı. Ferenc Varoş mağlubiyeti var. Önce bu maçı değerlendirmenizi rica edeyim. Genel anlamda bir değerlendirme yapmak lazım aslında sevgili Demet. Trabzonspor'un Ferenc Varoş karşısında kadroda 6 yeni oyuncusu vardı yabancı olarak. Tabii ta ayda buna kattığımızdaki Uğurcan'ın sakatlığında kaleye geçti 7. Yani e, geriye bir dört oyuncu kalıyor farklı olarak geçen yıldan e, kadroda olan. Dolayısıyla e, bu sahada olan yani ilk 11'de olan yedi oyuncunun e, Trabzonspor'a e, oyun olarak ne vaat ettiğini, Abdullah Avcı'nın 
e, bu yeni oyuncularla beraber e, nasıl bir sistemle sahada olması gerektiğinin öncelikli olarak kararını vermesi gerekiyor. Ama şöyle bakmak lazım, Trabzonspor'un hem de hem Avrupa e, arenasındaki bu yarışlarda e, geçen sezondan farklı olarak öncelikli olarak bir savunma probleminin olduğunu görüyoruz. Çözülmesi gereken ilk yer burası. İkinci olarak orta sahanın bir defa üretememesi. E, orada oyunun büyük bölümünde kaosa dönmesi. E, üçüncü olarak da yani üçüncü bölgede e, Trezegi gibi e, hızlı ve atletik bir oyuncuyla oynadığınız zaman e, bu oyunun geçişini e, nasıl yapmanız gerektiği konusu. Şimdi bu üç ana e, sorunu Trabzonspor e, çözemediği sürece ortaya da maalesef bir oyun koyamıyor. Kaldı ki geçen yıldan en önemli oyuncularından bir tanesiydi bu e, Bakame. E, Trabzonspor e, sol kanattan Bakame üzerinden e, çok doğru oyunlar kuruyordu. E, oyunu orada dinlendirebiliyordu. E, orada çok yaratıcı işlerin altına e, Bakame imza atabiliyordu. <gülüyor> Affedersiniz. E aynı zamanda da e, hem skor yapan hem de skor yaptırtan bir oyuncu profili vardı. Şimdi Bakame ile e, Trezegen'in özellikleri birbirinden farklı. Bakame daha çok durağan oynayan, e, savunma yardımına çok fazla gelmeyen ama öyle anda muazzam işler yapan bir oyuncuydu. Aynı zamanda sağ kanatta da e, Edin Misya'nın sakatlığından sonra e, Trabzonspor baktığımızda iki kanattan da Doğru bir oyun kurgusunu yapamadığını görüyoruz. Topu üçüncü bölgeye çok rahatlıkla taşısa dahi bunu çok yavaş, temposuz ancak üçüncü bölgede de kapanan takımlara karşı o kilidi e, bir türlü açmayı başaramıyor. İşte en son French Varoş maçında bunu e, çok rahatlıkla gördük. Ama başka bir sorun var aslında Trabzonspor'un. Savunma attı. Yani Trabzonspor geçen yıl e, ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. E, şimdi baktığımızda bu sezon özellikle e, Batra, Lensville, Hugo yani 3 stoper e, tandemiyle değişkenli oynadığını görüyoruz. E, kanat yani bu anlamda beklere de baktığımızda Eren ki Türkiye'nin yerli anlamında en iyi e, bek oyuncularından bir tanesi. Diğer tarafta Lersen ki kariyeri zaten belli. E, Udinese'den Trabzonspor'a e, transfer oldu. Orada e, serbest statüye düştükten sonra ki savunmanın da bir okuludur İtalya Ligi baktığımızda. E, French Varoş maçında e, yerleşim hatasından kaynaklı özellikle Densville'in e, offside'i bozması nedeniyle bir e, gol yedi Trabzonspor. E, i̇kincisi yine Hugo'nun e, penaltıya sebep olduğu bir pozisyondan ikinci gol yedi. E, Şimdi bu, bura bir defa çok ciddi anlamda problem. E, orta sahada da Trabzonspor'un e, hamşiki muadili bir oyuncuyu kadrosuna katmamasından, katamamasından dolayı özellikle onu arıyor. Dikkat edin hamşik hem ligde hem Avrupa'da oyuna girdikten sonra Trabzonspor'un oyunu tamamen değişiyor. Bu şey demek aslında e, bu oyunu tamamen hamşikin üzerinden organize etmek ancak diğer taraftan da e, hamşik olmadığında ne yapacağının kararını verememiş Trabzonspor. Yani daha doğrusu Abdullah Avcı. Evet Gibamin oraya bir e, tempo getirecektir mutlaka ama e, Hamşik ile beraber oynadığında ve Hamşiksiz oyunda aslında Gibamin'i daha net göreceğiz. Bir 90 dakika bir 180 dakika izlemek gerekiyor. Şimdi bütün bu totalden şuraya gelmek lazım. Evet Trabzonspor Geçen yıl ligi domine ederek şampiyon oldu. Evet Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde yani bir buçuk sezon özelinde 3 e, kupayı müzesine götürdü. Bunlardan ikisi e, Süper Kupa 1'i şampiyonluk kupası. Evet Trabzonspor e, kadrosunda çok çok yeni oyuncular kattı. Dolayısıyla e, bu bir zaman bu bir süreç. E, bir alışma e, birbirleriyle oynama alışkanlığından bahsediyorum oyuncuların. Birbirlerini tanıma, e, ezber ve tekrarlar. Dolayısıyla e, önümüzde Trabzonspor'u bekleyen aslında işte Pazartesi günü Adana Demirspor maçı, hı hı. E, Kızıl Yıldız maçı içeride e, ve onun ardından da Gaziantep Spor maçı ve Milli Araya gidecek. Şimdi bu üç maçta e, Trabzonspor'un bu bahsettiğimiz sorunları 
mı? Çözmeye bir zaman olarak baktığımıza yeterli mi? Çok değil. Çünkü Tabii oyun öyle bir şey. Tabii da çok etkili oldu bu dönemde. Evet. E, yani oyunlar sürekli bir ezber isteyen, oyunlar sürekli bir tekrar isteyen ve oyun sürekli olarak da e, bir dominasyon isteyen bir unsur. E, bunu çok kolay sağlayamıyorsunuz. Yeni bir kadro. Senin de dediğin gibi sevgili Demet, sakatlıklar da yaşadı Trabzonspor ki en önemli oyuncularından bir, bir tanesi Hamşik ve Vişçay'dı. Ve çok önemli bir oyuncusu Bakame ile bir sözleşme yenilemedi ve yerine Trezege geldi. E, haliyle o geçen yılki oyununun tamamen başka bir oyuna evrildiği bir dönemi yaşıyoruz. E şimdi bu dönemin hemen olması zaten e, çok beklenemiyor. E, hoca oyun olarak eleştirilebilir. E, hoca e, mental anlamda işte iyi değil şeklinde eleştiriler de maruz kalabilir. Ama nihayetinde bunu çözecek olan kişi şu anda Trabzonspor'un teknik direktörü olan Abdullah Avcı ve mevcut oyuncu kadrosu. E, bu problem bana göre bir 2-3 e, hafta daha devam edecek. Ya araya milyara giriyor. Orada ne kadar e, bu problemleri e, halledebilecekler ona çok emin değilim. Ama şunu da söylemek lazım. Trabzonspor'da e, çok başarılı işlerin altına imza atmış bir teknik direktöre e, bu oyunu e, yeniden o dominant seviyeye e, getirmesiyle ilgili bir zamanın elbette tanınması e, eleştirilerde yapılabilir. Bunlara herhangi bir şey demiyorum. Ama biraz beklemek hı hı. ve biraz e, sabır etmek gerekiyor. Çünkü evet. geçen yılki oyuncu kadrosuyla tamamen farklı bir e, oyuncu profilleri Trabzonspor'a geldi. Dolayısıyla bu yeni profillerle yeni bir oyunun oluşturulması e, biraz zaman alacak. Başka bir şey daha hı hı. var. E, sevgili Demet, eğer müsaade edersen onu Tabii. da söyleyeyim. E, Trabzonspor'un fiziksel oyunda çok olmadığını bir tempo sorununun yaşadığını da görüyoruz aslında. Bu da bence en önemli detaylardan bir tanesi. Hatta en önemlinin ilk detaylarından bir tanesi. Buranın da ciddi anlamda bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Çünkü Sayın Abdullah Avcı Kopenhag maçından sonra da evet. Brent Varoş maçından sonra da teknik fiziği yener dedi. Evet. Hayır. Fizikle beraber teknik sahada e, galip gelir. Gördük ki teknik evet. hem Kopenhag maçı hem Frenç ma maçında fiziği yenemiyor. Peki çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim Demet. İyi yayınlar, iyi hafta sonu. Teşekkür ederiz. Ulaş Özdemir ile birlikte Trabzonspor'un gündemini değerlendirdik ve bu saat diliminin sonuna geldik. Sizleri şimdi temsilcilerimizin Avrupa sahnesinde oynadığı maçların özet görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Saat başında yine burada olacağız. Şimdi A Spor editörü Furkan Bozoğlu Süper Lig'in transfer gündeminden notları bizlere aktaracak. Teşekkürler Demet Gedik. Evet Süper Lig'de artık yaz transfer dönemi sona erdi. Kulüpler bazı oyuncuları kadrosuna kattı. Kim oyuncular da tabii ki yolları ayırdı kulüplerle. Süper Lig'in transfer gündemine son kez bakacağız. Yaz transfer döneminde kulüpler dört büyük kulüp hangi oyuncuları kadrosuna kattı? Hangi oyuncularla yollar ayrıldı? İlk olarak Galatasaray'la başlayacağız. Yaz transfer dönemine damga vurmuşlardı. Şöyle gelen oyunculara bir göz atalım. İlk sırada Diris Mertens'i görüyoruz. Belçikalı oyuncu, Belçika milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden birisiydi. Napoli'deki o kariyerini bitirdikten sonra Galatasaray'a transfer oldu. Hala bir Napoli efsanesi olarak, yaşayan bir efsane olarak Dikkati çekiyor Mertens. İkinci sırada Lucas Torreira Arsenal'dan bonservis alındı. Fredrik Mitchell Alze Alkmar'dan geldi. Leo Dubois Lyon'dan. Haris Seferovic Benfica'dan. Sergio Oliveira Porto'dan. Abdülkerim Bardakçı Konya Spor'dan. Kazım Can Karataş sol bek takviyesiydi. Fanan Oltun şu an için bir e, rotasyon oyuncusu olarak görebiliriz. Fanan Oltun'dan sonra Altay'dan geldi. Mauro Icardi flash transferlerden birisiydi. Paris Saint Germain'de. E, hala bon servisi şu an 6 milyon 750 bin euroluk bir ödemesi söz konusu. Bir yıllık maaşının toplam tutarı bu. 6 milyon eurosunu Paris Saint Germain 750 bin eurosunu Galatasaray vereceğini hatırlatmış olalım. Galatasaray bunu resmi yerlerden açıklamıştı. Juan Mata Manchester United'la sözleşmesi sona ermişti. Juan Mata İspanyol oyuncu da artık Galatasaray'la bir artı bir yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray forması giyecek. Yusuf Demir Rapid Wien'in oyuncusu kiralık olarak Barcelona'ya gitmişti. Barcelona satın alma opsiyonu kullanmadı. Tekrar Wien'e gitti. Rapid Wien'de doğduğu yerden gitti. İkinci takımsa Galatasaray oldu. Milot Raşitsa 
O da Norveç City'nin oyuncusuydu. Daha önce Werder Bremen formasıyla da gördü kendisini. Üst düzey bir performans ortaya koymuştu. Bakalım kanat bölgesinde nasıl bir performans sergileyecek. Ve son sırada ise Matthias Ross Alborg'dan transfer. Nelson'dan sonra bir diğer Danimarkalı stoperi oldu Galatasaray'ın. Gelenler bu şekilde. Bir de yolları ayırdığı, sarı kırmızılı ekibin yollarını ayırdığı listeye bir göz atalım. Markao 13 milyon euro kazandı. Galatasaray bonuslarla birlikte 15 milyon euroya kadar çıkabilecek bir durum söz konusu. Sofyan Feguli, Ryan Babel, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Embaye Cagne, Erik Pulgar, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Semih Kaya, İnyaki Penya, Fatih Öztürk, Cese Sekidika, Mustafa Muhammed, Olimpio Morutsan, Omar El Abdalui, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Atalay Babacan'la yolları ayırdı Galatasaray. Kimi oyuncular tabii ki sonraki aşamada dönebilir. Mesela buradan Mustafa Muhammed, Nant'ın satın alma opsiyonu söz konusu. Eğer bu durum gerçekleşmezse tekrar takıma döneceğini söylemiş olalım. Bir diğer isim ise tabii ki burada Forvet'te golcüler için söyleyebileceğimiz bir isim. Embaye, Cagne, Galatasaray'ın giden oyuncuları da bu şekilde bir diğer takımsa Fenerbahçe oldu. Yine bir kadro revizyonu yapan bir takım oldu. Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde. Gelen oyuncular Michi Batruay'ı Chelsea'den bonservisi alındı. Ezcan Alioski Arap Yarımadası'ndaydı. Kiralık olarak geldi. Luan Perez Marsilya'dan bonservisi alındı. Gustavo Henrique Flamengo'dan geldi. Emre Mor yine takıma dahil olan oyunculardan birisiydi. Kara Gümrük'ten. Lincoln Henrique, Willian Arau, Joshua King, Joao Pedro, İrfan Can Eribayat ve Buruma Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular olarak dikkati çekiyor. Bir de giden isimlere göz atalım. Giden oyuncularsa Samatta, Mesut Özil, Kim Mincaye, Allah Yar Sayetmeneş, Ozan Tufan, Muhammed Gümüşkaya, Diak, Arda Kurtulan, Luis Gustavo, Berke Özer, Jose Sosa, Murat Sağlam, Max Meyer, Mergin Berisha, Pelkas, Kolkır, Tisseran ve Burak Kapacak oldu. Bu oyunculardan da bir kısmıyla tamamen yollar ayrıldı. Diğer kısmıyla ise diğer oyuncularsa bazı oyuncularsa kiralık olarak Fenerbahçe'den başka takıma gitti. Ve oradan tekrar Fenerbahçe'ye sarı lacivertli kulübe dönecek. Bunlardan biri örnek olarak da son sırada ismini okuduğumuz Burak Kapacak. Bakalım Fenerbahçe'ye daha güçlü dönebilecek mi? Önümüzdeki süreçte dönemde göreceğiz tabii ki. Beşiktaş'a da göz atalım. Gelen oyuncular damga vuran takımlardan birisi oldu Beşiktaş Süper Lig'de yaptığı transferlerle. Wood ve Gorst Burnley'den geldi. Satın alma opsiyonu var 10 milyon euro. Bakalım Beşiktaş sezon sonunda bunu kullanacak mı? Cenk Tosun eski oyuncusuna yeniden kavuştu Beşiktaş. Muleka hangi takıma gidecek dedik. Kasımpaşa'dan sonra Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Bon servisini aldı Anderlecht'ten. Siyah beyazlar. Jetson Fernandez, Masuaku, Sayis, Emrecan Uzunhan, Delali, Kerem Atakan Keskin, Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'ın gelenler listesinde bulunan oyuncular olarak dikkati çekiyor. Beşiktaş'ta da kısmen kadro revizyonunun olduğunu söyleyelim. Gidenlere de göz atalım hemen. Michi Batruay'ı. Piyaniç, Alex Teşera, Domagoy Vida, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkan, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Can Bozdoğan, Lens, Laiç, Ensakala, Douglas, Kartal Kayra Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Larin, Hasiç ve Emirhan Delibaş Beşiktaş'ın gidenler listesini oluşturuyor. Burada önemli iki transfer söz konusuydu gidenler içerisinde. Rıdvan Yılmaz Rangers'ın yolunu tuttu. Emirhan ise bonservisiyle serbest kalma bedelini ödeyen Torino'ya Gitti. Bakalım bu iki oyuncu, iki genç oyuncu nasıl bir performans ortaya koyacak gittikleri yerde merakla bekliyor olacağız. Ve Trabzonspor diyelim. Gidenleri de fazlaydı. Gelenleri de tabii ki nokta bölgelere transfer yaptı. Trabzonspor'da Maxi Gomez artık Trabzonspor'un yeni golcüsü Valencia'dan bonservisi alındı. Yusuf Yazıcı kiralık olarak geldi Lille'den eski takımına dönmüş oldu. Umut Bozok 3 takıma 4 takımı da yazılmıştı bu süreçte. Avrupa'dan da takımlar vardı. Trabzonspor'a geldi. Naci Ünumar Ajax'tan. Gibamin, Monser Lahtimi, Bartra, Enis Bardi, Trezege, Doğucan Aspulat, Eren Elmalı ve Jens Larsen Trabzonspor'un gelenler listesini oluşturdu. Peki hangi oyuncularla yollar ayrıldı? İlk olarak tabi Vakeme'yi de söyleyebiliriz. Çünkü Vakeme şampiyonlukta çok büyük bir katkısı söz konusuydu. Geçen sezon gol ve asist üretiminde çok iyi işler yapmıştı. Vakeme ile yollar ayrıldı. Berat Özdemir, Cervinho, Flavio, Dibata Diabate, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Puhaç, Enis Destan, Abdülkadir Parmak, Ahmet Can Kaplan, Cornelius, Batuhan Kör, Kuasi, İsmail Köybaşı ve son olarak 
Fode Koyta. Koyta da eski takımına döndü. Trabzonspor'un gidenler listesinde yer alan bir diğer isim. İşte Trabzonspor'un da Bordo Mavili ekibinde gidenler listesi bu şekilde oluştu. Peki bununla birlikte başka bir e, grafiğimiz listemiz var aslında. Bu listede ise piyasa değerlerine sahip oyuncular. Hangi oyuncu daha pahalı gelenler içerisinde kiralık veya bonservisi alınmış fark etmiyor. Şöyle en değerli oyunculara bir göz atacağız. İlk sırada Icardi görüyoruz 22 milyon euro ile. İkinci sırada Lucas Torreira 20 milyon euroluk bir piyasa değerine sahip. Bu verilerin de güncellendi bu veriler transfer market verileri olduğunu hatırlatmış olalım. Üçüncü sırada Beşiktaş'ın transferi Nathan Redmond 18 milyon euro. Uğurcan Çakır 18 milyon euro aynı rakam. Yusuf Yazıcı 17 milyon euro. Kerem Aktürkoğlu 16,5 milyon euro. Ve ardından Beşiktaşlı oyuncu Delali görüyoruz 16 milyon euro. Ve aynı rakama sahip bir diğer isim Fenerbahçe'nin genç ve deneyimli isimlerinden birisi Altay 16 milyon euroluk bir piyasa değerine sahip ve Bertrand Traore Başakşehir'in flash transferlerinden birisiydi. Premier Lig'den geldi. O da 16 milyon euroluk bir piyasa değerine sahip. Son sırada ise yine Serla Civertli ekipten Fenerbahçe'den bir isim Diego Rossi Uruguaylı oyuncunun piyasa değeri transfer market verilerine göre 14.5 milyon euro. Bakalım bu oyuncular en değerli oyuncular ama performans olarak da bu liste içerisine ilk sıradan girebilecekler mi? Önümüzdeki süreçte tabii ki göreceğiz. Süper Lig'in transfer gündemini şöyle ele almış olduk. Yaz transfer döneminde sona erdiğini bu hafta içerisinde söylemiş olalım. Furkan Bozoğlu'nu aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig'de heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Gelin sonuçlara ve programa bakalım. Haftanın açılış karşılaşmasında Korendon Alanya Spor MK Ankara gücünü 2-1 ile geçti. Cumartesi günü, günü bugün iki karşılaşma var. Saat 17'de Arabam.com Konya Spor Atakaş Atay Spor'la karşı karşıya gelecek. Ve saat 20'de Vabakars Fatih Kara Gümrük Biteksen Giresun Spor'la kozlarını paylaşacak. Pazar günü 4 karşılaşma oynanacak. 17'de Demir Grup Sivas Spor İstanbul Spor karşılaşması. Ve 20'deki ilk karşılaşmada da Hangi Kredi Ümraniye Spor Gaziantep'e konuk olurken Galatasaray'da Kasımpaşa deplasmanında olacak. Ve Yukatel Kayseri Spor'da Fraport Tavantaylı Spor'la kozlarını paylaşacak. Haftanın son gününde pazartesi günü saat 19'da Beşiktaş Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ve 21'de Adana Demir Spor Trabzon Spor karşılaşmasını izleyeceğiz. Ve haftayı bay geçen takım da Fenerbahçe oluyor. Bu saat diliminin de sonuna geldik. Biz sabah sporunu kapatırken sizlere dün akşam yayınlanan Artı Futbol programındaki önemli kesitlerle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.